Привет, друзья! Меня зовут Ксения Агеева, я международный карьерный стратег, основатель платформы для профессионалов Корея Лифт. И в этом видео я хочу поговорить про социальные сети для профессионалов. Итак, друзья, разделим это видео на два блока. Первый блок – это какие же социальные сети могут быть у профессионалов, на что вообще обращается внимание. А второй блок мы рассмотрим, на что обращать внимание рекрутеры, что вообще нужно рассказывать, как себя вести в социальных сетях в зависимости от ваших задач. Был у меня такой очень э, популярный пост в Инстаграме на эту тему, когда люди прям там одни высказывались, да вообще надо социальные сети закрыть на время поиска работы. Другие говорят, да я что хочу, то и показываю. Вот мы здесь найдем такую золотую середину, хочу, не хочу, буду, не буду, как раз все это и обсудим. Когда мы говорим про социальные сети профессионалов, в первую очередь, что нам приходит в голову, это социальная сеть LinkedIn, безусловно, социальная сеть, которая развита в Америке, в Европе, в общем-то и в России, несмотря на то, что она сейчас недоступна, все равно, если вы общаетесь с международным э, профессиональным сообществом, у вас там будет профиль, и достаточно эффективно вы можете его сделать. Да? Как сделать эффективный профиль в LinkedIn, у меня есть видео на канале. Сходите, посмотрите и обязательно оформите, если у вас стоит такая задача. А второй момент, помимо LinkedIn, про который, в общем-то, у нас всех на слуху, это другие социальные сети. Что же у нас есть? В России сейчас появилась социальная сеть как Skillsnet, по сути, свой аналог LinkedIn, только на русском языке и только для России. Поэтому, если вы пока там еще не зарегистрировались, сходите, сделайте свой профиль. В любом случае, это, это профиль профессионала, где вы показываете себя, по сути, вы рассказываете, там, чем вы занимались, какой у вас опыт, какие у вас есть определенные компетенции. Это не значит, что вы прямо сразу ищите работу. Нет. Это, ну, это, это социальная сеть для нетворкинга. Поэтому э, я вообще призываю э, людей, всегда профессионалов, оставлять о себе э, информацию во всех возможных источниках, где это необходимо. Э, но это не значит, что вы должны заполнять там, ну, прям вообще все-все-все о себе писать. Самое главное, напишите там, где вы работаете, какая у вас должность. Э, краткое какое-то описание себя в summary. Соответственно, этого будет достаточно для того, чтобы, возможно, будут рекрутеры искать, возможно, там какие-то профессионалы будут искать похожего специалиста на вас и могут наткнуться. Это никоим образом не говорит о том, что вот я там супер открыт. Бывают, конечно, случаи, когда компания, кстати, вот недавно был у меня такой случай, когда мне клиент сказал, компания нам говорит, работодатель, вы не имеете права публиковать, что вы у нас работаете, и ваше, значит, описание должностного функционала, и как называется ваша должность, придумайте какое-нибудь другое название должности. Ну, немножечко такая история странная для меня. Почему? Потому что, в принципе, никто не может вас запретить сказать, где вы работаете и на какой должности. Ну, за исключением, может быть, каких-то определенных структур. Если вы относитесь к корпорациям, а тем более международным, вам это говорят чаще всего для того, чтобы как раз-то вас никто не схантил. Потому что зачем ценных сотрудников вообще показывать на рынке труда? Не нужно это никому. Вот что касаемо функционала достижений, там действительно нужно задуматься. Не всегда, если как бы по корпоративным политикам написано что нельзя это указать, значит, вы не указываете. Две строчки написали, чем конкретно, да, просто общими словами, чем занимаетесь, этого достаточно. Но должность и, соответственно, название компании вы имеете право указывать во всех профильных социальных сетях. Так же, как у вас это указано на визитке, так же, как вы ходите на это мероприятие и, по сути, свои рассказываете. Если у вас нет никакой секретности подписанной, то, соответственно, вы можете об этом говорить. Вы таким образом презентуете себя рынку труда. Соответственно, возвращаясь, LinkedIn, Skillsnet. У нас есть еще социальная сеть, как Xing. Xing – это социальная сеть для немецкоговорящих стран, поэтому если вы к ним относитесь, либо хотите сюда переехать, тоже можете сделать там профиль. Есть еще другие социальные сети в России, как профессионалы, экзекутив и так далее. Я не вижу, чтобы на данный момент они были очень активны, но если вы там просто делаете свой профиль, хотя бы там имя, фамилию, опять же, где работаете, и краткое описание, кто, что было за профессионал, этого будет достаточно. Возможно, где-то как-то на вас выйдут в какой-то важной ситуации для нетворкинга. Но помимо этих профессиональных социальных сетей, мы говорим социальные сети для профессионалов. Что же происходит у нас сейчас на рынке? На рынке, у нас, на рынке труда или вообще на рынке профессионалов, у нас происходит то, что, в принципе, профессионалы достаточно активно выходят в Facebook, выходят в Instagram и выходят в Telegram, друзья. Да-да, это именно так, это совершенно нормально. Соответственно, в Facebook есть прекрасная возможность, где вы можете указать все свои текущие места работы, такое же мини-резюме, да, то есть написать, где вы сейчас работаете, компанию, чем вы конкретно занимаетесь, где у вас образование какое и так далее. И поверьте, в Facebook достаточно активно ищут кандидатов, поэтому обязательно это укажите, если вы хотите так быть в таком пассивном пассивном поиске работы, пассивно так проявлять себя на рынке труда. Что касаемо Инстаграма, там, соответственно, поиска как такового нет, да, то есть там нет таких возможностей прямо искать, но 
Инстаграм и Телеграм в данном случае, два таких канала, ну и в принципе в Фейсбуке тоже, можно вести по сути своя активность, то есть ну, рассказывать о своей профессиональной жизни. Я думаю, вы уже видели неоднократно не только эксперты, которые что-то продают, там есть в Инстаграме, ну и там же есть предприниматели, которые по сути своей просто показывают свой личный бренд, да, то есть себя как личность, себя как профессионала. И в том числе сейчас все больше появляются людей из корпоративной сферы, которые точно так же просто рассказывают о себе. Какие же у нас есть правила поведения в социальных сетях? Это вот как раз тот самый пост в Инстаграме, про который я говорила, когда шел прямо раздрай. Вот меня ищут какие-то компании, оценивают как кандидаты и так далее. Что у меня там должно быть в социальных сетях? Как мне подстроиться? Да? Как мне под всех подстроиться? Никак. Быть достаточно адекватным. Это единственная постройка, которая возможна. И вопрос, закрывать свои социальные сети или оставлять их открытые, это ваше личное э, решение. Вопрос в том, что если вы их закрываете, это совершенно нормально. Любой рекрутер, либо потенциальный работодатель примет эту ситуацию нормально. Вы имеете право держать свои социальные сети только для своего близкого круга. Если же ваши социальные сети открыты, тогда, как говорится, будьте любезны, соблюдайте определенные нормы и правила приличия. Не выкладывайте себя там пьяного э, с вечеринки или что-нибудь такое непонятное. Как, ну, поставьте себя на место потенциального работодателя, который видит эти фотографии и думает, ну, адекватный, нормальный кандидат. Итак, давайте поговорим о правилах, как мы можем себя презентовать в социальных сетях, в обычных социальных сетях, как Facebook, как Instagram или как Telegram, если вдруг вы там ведете прям свой канал и рассказываете что-то интересное. Ну, во-первых, сделайте профессиональное фото. И чтобы это фото было прямо во всех социальных сетях одинаково. Это будет проще для вас, для того, чтобы вас узнавали ваши подписчики, которые будут, скажем так, переходить из одного канала в другой. И действительно, чтобы фото было профессиональное. Но профессионально это не значит, как на паспорт. Это значит, чтобы оно было красивое, и, соответственно, вашему как бы, образу там, работы. Да, образу, образу работы. Почему образ работы, а не образ жизни? То есть, либо что-то такое среднее, потому что, естественно, все зависит от того, а на какие темы вы пишете в своем блоге, в социальной сети, и что вы, по сути, свои рассказываете. Если у вас все только про вашу жизнь, про ваше мнение, все должно быть такое smart casual, и все будет здорово. Но и в любом случае, фотография вот вашей иконки, да, такое, это, ну, фотография профиля, это действительно очень важная тема. То есть, по ней вас можно узнать, по ней сразу, в принципе, видно человек, как насколько серьезно относится а, к своему такому представлению своего личного бренда, может быть, пока еще не сильно такого простроенного, но тем не менее. Второй момент – это, конечно же, думайте о том, что вы пишете, если вы стали, по сути, своей публичной личностью, то есть вы открыли свои социальные сети. Я рекомендую не затрагивать такие прямо темы, как религия, как политика, да, то есть что-то такое, не, ну, то есть не лезть туда, где есть очень много противоречий. Либо, если вы, конечно, прям хотите какую-то хайповую тему сделать, то, конечно же, можно, но ожидайте, как говорится, возвраточки. То есть, если, например, вы ищете работу, и кто-то видит, что вы как-то очень активно выступаете с какой-то темой, которая не приемлем в этой компании, то, безусловно, компания это воспримет какие-то против своих ценностей и с вами сотрудничать не будет. Третий момент, там обновляйте информацию о себе в своих социальных сетях, то есть поменяли работу, сделайте пост о том, что вы сменили работу, что у вас там новые, новая, новая компания, новая должность и так далее, пусть вам все желает удачи, если вы, соответственно, получили какое-то новое образование, прошли курсы и так далее, расскажите об этом в социальных сетях, безусловно, человек, который придет на вашу страницу, увидит, что вы про это говорите, не спадите там ура-ура, наконец-то, а как-то все очень гармонично и спокойно, то это воспринимается очень-очень хорошо. Следующее, это о чем можно вообще писать, это, конечно же, делиться собственным опытом. Не обязательно указывать какие-то цифры строго конфиденциальные или какие-то имена конкретные. Можно же всегда описать какую-то историю без имен, без цифр, без какой-то конкретики. Но очень интересно, либо смешно, либо просто полезно. То есть это совершенно нормальная история, с чего мы начинаем все строить свой личный бренд, когда мы говорим о профессионале, да, который выходит в онлайн. Безусловно, делитесь какой-то информацией полезной, в своем профиле можно делать репосты интересных обновлений в вашей сфере деятельности, можно общаться в профильных группах на похожие темы с вашими же профессионалами из одного круга и так далее. То есть здесь уже как раз идет приплетание такой рабочей истории в пределах разумного. Помимо профессиональных тем, конечно же, стоит разбавлять информацию какой-то личной жизни, и тут у большинства людей стоит вопрос, а вот я не хочу рассказывать о своей личной жизни. Ну, смотрите, личная жизнь – это, это не всегда, с кем вы там живете, сколько у вас детей, нужно всех срочно показать на фотографии в Инстаграме. Это про то, что у вас есть личное мнение, что у вас есть какие-то интересы, может быть, вы ходите на танцы, может быть, на спорт, может быть, еще куда-то, может быть, у вас друзья, которыми вы хотите поделиться, может, концерт. То есть есть много миллион вещей. По сути, это тоже про личную жизнь, это то, что не относится к работе. И вот эту вот частичку нужно вставлять, да? 
для своих друзей, для знакомых, для подписчиков, если все-таки прям уже решили в своей социальной сети растить с позиции тех людей, кто будет вас читать, то, безусловно, им будет интересно узнать вас немножечко ближе как человека. И последним пунктом это, безусловно, налаживайте связи с теми людьми, которые могут быть вам полезны в продвижении карьеры, в вашей профессиональной деятельности, может быть, как партнерство. Любые социальные сети для этого подходят. Проще всего, конечно же, это делать в LinkedIn, но также и Facebook прекрасен, и Instagram тоже сейчас там огромнейшее количество людей. Ну, Telegram не совсем про это, Telegram все-таки про каналы, но, тем не менее, вы тоже можете подписаться на каналы коллег, каких-то людей, которых вы знаете в вашей сфере, и, соответственно, при встрече во время нетворкинга всегда сможете вставить как раз такую вещь, сказать, я тут читал ваш канал, так, так интересно вы рассказываете, давайте там обсудим вот эту такую-то тему. Поэтому это очень здорово, то, что вы можете, по сути, через социальные сети как раз подходить более спокойно к нетворкингу, более подготовленным и с более интересной стороны. Вот так, друзья, вот что я вам хотела рассказать про социальные сети для профессионалов. Выбор для вас, держать их открытыми или закрытыми, писать больше про личное или писать больше про профессиональное. Безусловно, если вы решите простраивать свой личный бренд, посмотрите другое видео на моем канале про личный бренд профессионала, посмотрите, с чего тогда стоит начать и дерзайте. На этом все. Делитесь со мной своими мыслями в комментариях, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, также приходите в Инстаграм на мои прямые эфиры, либо на бесплатный курс стратегии профессионала, либо записывайтесь в клуб профессионалов Карелит. До встречи в новом видео. Пока-пока.